హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ శ్రీజాని ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు డేటా టైప్స్ గురించి చెప్తున్నాను ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి దాని గురించి బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ అందరు చూస్తున్నారు కానీ సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం చేయట్లేదు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఓకే లెట్ స్టార్ట్ డేటా టైప్స్లో ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి డేటా టైప్స్ ఇప్పుడు డేటా టైప్స్ అంటే లైక్ ఇంట క్యార్ వీటిలన్నింటినీ డేటా టైప్స్ స్ట్రక్చరు క్లాస్ యూనియన్ ఇవన్నీ డేటా టైప్స్ అంటాం కదా దాన్ని బ్రీఫ్గా అర్థం చేసుకుందాం చూడండి ఫ్రెండ్స్ డేటా టైప్స్లో బిట్ వైస్ ప్రిమిటివ్ ప్రీడిఫైన్డ్ డేటా టైప్స్ బిల్ట్ ఇన్ డేటా టైప్స్ అన్నా కానీ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ అన్నా కానీ ప్రీడిఫైన్డ్ డేటా టైప్స్ అన్నా కానీ ఆ మూడిట్లో ఏదైనా పిలవచ్చు మనము ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ బిట్ వైస్ డేటా టైప్స్ ఏమైనా అనొచ్చు ఓకేనా డేటా టైప్స్లో ఎన్ని ఉన్నాయి మళ్ళీ చూడండి అంటే ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్లో ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి ఇంటిగ్రల్ ఉంది ఇంటిగ్రల్ టైప్ ఉంది వైడ్ ఫ్లోటింగ్ ఇంటిగ్ర ఇంటిగ్రల్ అంటే ఇంటీజర్స్ ఇంట్ క్యార్ వీటిని అంతా ఇంటిగ్రల్ అంటాము ఫంక్షన్స్ అంటే వైడ్ బులియన్ అంటే ఇవన్నీ ఫంక్షన్స్ డేటా టైప్స్లో ఫ్లోటింగ్ ఫ్లోటింగ్ అంటే పాయింట్స్లో వచ్చే వాల్యూస్ అన్నిటినీ ఫ్లోట్లో ఉన్న డేటా టైప్స్ అన్నిటినీ మనం ప్రీడిఫైన్ అంటాం బిల్డ్ ఇన్ అంటాం వీటిని అన్నిటినీ మనము బిల్డ్ ఇన్ ఆర్ ప్రీడిఫైన్డ్ ప్రీ ప్రిమిటివ్ అని పిలవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ యూజర్ డిఫైన్ డేటా టైప్స్ స్ట్రక్చరు యూనియన్ ఈనమ్ ఇవన్నిటిని ఏమిటాము క్లాస్ కూడా యూజర్ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్స్ ఓకేనా క్లాస్ లేకపోతే మనం ప్రోగ్రామ్ చేయగలమా చేయలేము అంటే లైక్ లైక్ ఇన్ ఇన్హెరిటెన్స్లో అలా చెప్తున్నాను నెక్స్ట్ డిరైవ్ డేటా టైప్స్లో ఏంటి యారే ఫంక్షన్స్ పాయింటర్స్ రిఫరెన్స్ ఇవన్నీ ఏమంటాము డిరైవ్ డేటా టైప్స్ వీటన్నిటి గురించి మనము స్టెప్ బై స్టెప్ చూద్దాం ఫస్ట్ మనము ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్లో దాని గురించి చూద్దాం ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ అంటే ఏంటి దీ దీస్ డేటా టైప్స్ ఆర్ బిల్డ్ ఇన్ ఆర్ ప్రీ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్స్ అండ్ కెన్ బీ యూజ్డ్ డైరెక్ట్లీ బై యూజర్ డిక్లేర్ వేరియ వేరియబుల్ మనము ఈ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ని ఎట్లా యూజ్ చేయగలము యూజరే డైరెక్ట్గా ఎంట్ ఎంటర్ ఎంటర్ చేస్తారు వేరియబుల్స్తో ఎంటర్ చేస్తారు ఓకేనా లైక్ ఇంట్ క్యార్ విత్ ఇంట్ క్యార్ బూలియన్ ఫ్లోట్ డబల్ వాయిడ్ ఇవన్నిటిని ఏమంటాము ప్రిమిటివే అంటాము ఓకేనా ఫస్ట్ ఇంటీజర్స్ చూద్దాం తర్వాత క్యారెక్టర్స్ చూద్దాం ఫ్లోట్ చూద్దాం డబల్ చూద్దాం ఇంటీజర్స్లో మనకి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా రేంజ్ ఉంటుంది చెప్పండి ఫస్ట్ ఇంటీజర్ ఇంటీజర్స్లో ఇంట్ టూ బైట్స్ షార్ట్ లాంగ్ సైన్డ్ అన్సైన్డ్ ఉంటాయి ఈ రేంజ్ రేంజ్ వచ్చేసరికి మైనస్ థర్టీ టూ అంటే త్రీ ల్యాక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ నుంచి మళ్ళీ థర్టీ టూ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ నాకు తెలిసి ఇక్కడ ల్యాక్స్ కాదు ఓన్లీ థర్టీ టూ థౌజండ్ ఉంటుంది ఓకేనా సెవెన్ మ ఎక్స్ట్రా సెవెన్ ఒకటి ఉంది డబల్గా దాన్ని తీసేసేయండి ఓకేనా నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ క్యార్ వన్ బైట్ క్యారెక్టర్స్ వన్ బైట్ షార్ట్ లాంగ్ సైన్డ్ అన్సైన్డ్ ఇది వచ్చేసి వన్ మైనస్ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఎయిట్ రేంజ్ టు వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ సెవెన్ ఓకేనా ఈ రేంజ్ వచ్చేసి క్యారెక్టర్కి ఓకేనా ఫ్లోట్ నెక్స్ట్ ఫ్లోట్ వచ్చేసి ఫోర్ బైట్స్ ఉంటుంది రేంజ్ థర్టీ త్రీ ల్యాక్స్ అనుకో త్రీ ల్యాక్స్ ఫోర్ ఈ టు థర్టీ ఎయిట్ మళ్ళీ దాని నుంచి త్రీ పాయింట్ ఫోర్ ఈ టు ప్లస్ థర్టీ ఎయిట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫ్లోట్ ఫ్లోట్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు డబల్ చూద్దాం ఎయిట్ బైట్స్ ఉంటుంది డబల్కి డబల్ ఫ్లోట్కి రేంజ్ వచ్చేసి వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఈ మైనస్ త్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎయిట్ టు వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఈ టు ప్లస్ త్రీ నాట్ ఎయిట్ ఇక్కడ ప్లస్లు ఉన్నాయి టూ కాదు అది ఓకేనా ఇక్కడ నుంచి టూ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వాయిడ్ అంటే ఏంటిది టు స్పెసిఫై ద రిటర్న్ టైప్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఇన్ టు ఇండికేట్ ద ఎంటీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ టు లిస్ట్ ఫంక్షన్స్ వైడ్ ఫన్ ఇలా ఫంక్షన్స్ కూడా చేయడానికి ఉంటుంది దీనికి ఆర్గ్యుమెంట్స్ కూడా ఉంటాయి ఎంటీగా ఉంటాయి ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇప్పుడు ఒక ప్రోగ్రామ్ చూద్దాము చూడండి యాచ్ ఇంక్లూడ్ ఐఓ స్ట్రీమ్ డాట్ హెచ్ ఐఓ స్ట్రీమ్ అంటే ఏంటిది సి అవుట్ సిఎన్ అవన్నీ ఉన్న వాటిల్లో ఏముంది అని అది అక్కడ పోయింది సిఇన్ సి అవుట్లోకి ఓకేనా సిఇన్ సి అవుట్ ఐఓ స్ట్రీమ్లో ఉంటాయి ఫంక్షన్స్ కోనియో డాట్ హెచ్ రాస్తే పక్క గెచ్ అని రాయాలి మనము దేనికైనా కానీ నెక్స్ట్ వైడ్ మెయిన్ అనేదాన్ని ఒక ఫంక్షన్ అంటాము ఇప్పుడు క్యార్ క్యార్ 
తీసుకొని క్యార్ అంటే ఏంటి క్యారెక్టర్స్ అంటే ఓన్లీ మనకి లెటర్స్ వేరియబుల్స్ వీటిలో ఇలా ఉన్న వాటిని అన్నింటినీ క్యారెక్టర్స్ అంటాము క్యారెక్టర్ సి తీసుకున్నాం మనం ఇక్కడ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు క్యారెక్టర్ ఏ అయినా తీసుకోవచ్చు బిఎన్ ఏదైనా తీసుకో మనం నేనైతే క్యారెక్టర్ సి తీసుకున్నాము ఇంట ఇంటి అండ్ ఇంటీజర్స్ అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఏవైనా కన్నా తీసుకోండి వన్ టూ త్రీ తీసుకున్నాం మనం ఇంటైకి నెక్స్ట్ షార్ట్ ఎస్కేమో ట్వెల్వ్ తీసుకున్నాము ఓకేనా లాంగ్ కేమో నైంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ సారీ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ సెవెన్ ఫైవ్ త్రీ ఫైవ్ ఏదైనా తీసుకోండి చాలా పెద్దగా ఉండాలి వాల్యూమ్ లాంగ్ కాబట్టి షార్ట్ అంటే చిన్నగా ఉండాలి ఫ్లోట్ అంటే ఫ్లోట్ అంటే డెసిమల్ వాల్యూస్ పాయింట్స్లో వచ్చే వాల్యూస్ని మనము ఫ్లోట్ అంటాము డబల్ అంటే చాలా ఇంకా పెద్దగా ఉంటుంది ఫ్లోట్లోనే డబ్ డబల్ ఫ్లోట్ ఇది పాయింట్స్లో చివరికి వచ్చింది ఇక్కడ పాయింట్ సిక్స్ వచ్చింది పాయింట్ సెవెన్ వచ్చింది చూసారా అది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సి ఇన్ సి అవుట్ ఎందుకు సి ఇన్ ఏమో రీడ్ చేస్తాము సి అవుట్ ఉంది కాబట్టి మనం ఇక్కడికి పోయిద్ది ఇది అంటే లైక్ ఇక్కడికి ఐఓ స్ట్రీమ్లోకి పోయిద్ది ఐఓ స్ట్రీమ్లో ఏమిటిది క్యారెక్టర్ సి ఇప్పుడు చూడండి వాల్యూ ఆఫ్ క్యార్ సి అని తీసుకున్నాం ఇక్కడ చూడండి సి అవుట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ సి నెక్స్ట్ సి అవుట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇంట్ వన్ టూ త్రీ వన్ టూ త్రీ ప్రింట్ అవ్వాలి బయట సో మనం అవి ఒక్కటే మెన్షన్ చేసాం ఇక్కడ ఓకేనా మళ్ళీ సి అవుట్ వాల్యూ ఆఫ్ షార్ట్ ఎస్ ఇది ఆ షార్ట్ ఎస్ మనం ప్రింట్ అయ్యి దాని లోపల ఏముందని అవుట్పుట్లో వచ్చింది నెక్స్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ షార్ట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు వాల్యూ ఆఫ్ లాంగ్ ఎల్ ఎల్లులో ఏముందో అది ప్రింట్ అయిద్ది ఓకేనా నెక్స్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫ్లోట్ ఫ్లోట్లో ఏముందా ఉందని అక్కడ ప్రింట్ అయిద్ది అవుట్పుట్లో నెక్స్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ డబల్ డబల్లో ఏముందని అది ప్రింట్ అయిద్ది అవుట్పుట్లో ఇప్పుడు అవుట్పుట్లో ఏం ప్రింట్ అయిద్ది ఐలో ఎస్సీలో ఏముంది సి ఉంది ఐలో ఏముంది వన్ టూ త్రీ ఉంది ఎస్లో ఏముంది వన్ టూ ఉంది ఎల్లో ఏముందో అది ప్రింట్ అయిద్ది ఎఫ్లో ఏముందో అది ప్రింట్ అయిద్ది డిలో ఏముంది అది ప్రింట్ అయిద్ది అవుట్పుట్లో అర్థమైందా ఈ సిఇన్ సిఅవుట్ సిఅవుట్ ఎక్కడ పోయిద్ది అయో స్ట్రీమ్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ మొత్తము టా టాప్ నుంచి బాటంకి అయిద్ది ఓకేనా మళ్ళీ బాటం నుంచే టాప్ వెళ్ళి మళ్ళీ టాప్ నుంచి బాటంకి వచ్చింది ఓకేనా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మనకి ఇదేంటిది ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానే విత్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఓకేనా ఇప్పుడు మనం ఏం చూద్దాము యూజర్ డిఫైన్ డేటా టైప్స్ గురించి చూద్దాము చూడండి ఇవి యూజర్ డిఫైన్ డేటా టైప్స్ యూజర్ డిఫైన్ డేటా టైప్స్లో దీస్ దీస్ డేటా టైప్స్ ఆర్ డిఫైన్డ్ బై ద యూజర్ ఇట్ సెల్ఫ్ లైక్ డిఫైనింగ్ ఏ క్లాస్ ఇన్ సి ప్లస్ ప్లస్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ సి ప్లస్ ప్లస్ ప్రొవైడింగ్ ఫాలోయింగ్ యూజర్ డిఫైన్ డేటా టైప్స్ క్లాస్ స్ట్రక్చర్ యూనియన్ ఈనం టైప్ సెట్ వీటిని అన్నిటిని ఏమంటాం మనం యూజరే డిఫైన్ చేస్తాము ఓకేనా క్లాస్ అంటే క్లాస్ లేకపోతే మనం రాయగలమా క్లాస్లో మనము డేటా మెంబర్స్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్ సో మనము క్లాస్ కూడా యూజర్ డిఫైన్ డేటా టైప్స్ మనకి సి ప్లస్ ప్లస్లో ఎక్కువ యూజ్ అయ్యేది ఏంటిది క్లాస్ క్లాస్ లేకపోతే ప్రోగ్రామే లేదు మనకి సి ప్లస్ ప్లస్లో నాకైనా స్ట్రక్చర్లో మనము ఒక ఒక పని చేద్దాం స్ట్రక్ట్ బ్యాంక్ బ్యాంక్లో ఏముంటాయి అకౌంట్ నెంబర్ ఉంటుంది అదే తీసుకున్న నేమ్ ఎలా ఉంటాయి క్యారెక్టర్స్లో అంటే లెటర్స్లో ఉంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ క్యారెక్టర్ తీసుకున్నాము సో మనం ఇక్కడ ఏం ఏం ప్రింట్ అయ్యిద్ది ఎంత మెమోరీ అలోకేషన్ ఉంటుంది ఇక్కడ వన్ బైట్ వన్ బైట్ ఆర్ టూ బైట్స్ ఓకేనా బికాస్ వన్ బైట్ ఏమో ఇంటికి టూ బైట్స్ ఏమో క్యారెక్టర్కి ఉంటుంది ఓకేనా ఇంటీజర్కి టూ బైట్స్ క్యారెక్టర్కి వన్ బైట్ అందుకే మనము టూ ప్లస్ వన్ తీసుకున్నాము ఓకేనా ఇంటీజర్కి టూ బైట్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్ తర్వాత ఫస్ట్ యూనియన్ బ్యాంక్ యూనియన్ చూద్దాం యూనియన్లో ఇంట్ ఇంట్ అకౌంట్ నెంబర్ క్యార్ అకౌంట్ నెంబర్ స్టేటస్ తీసుకొని మనము ఇట్లాగా ఏం తీసుకున్నాం ఇక్కడ ఆర్ఏ ఆర్ఏలో ఏం చేసినాము అకౌంట్ నెంబర్ ఒక దగ్గర ఇంకోటి ఏమో స్టేటస్ అంటే డీటో డీటెయిల్స్ పర్సన్ యొక్క డీటెయిల్స్ ఇంటీజర్స్లో ఉన్న అకౌంట్ నెంబర్ ఎంత వన్ బైట్లో ఇక్కడ ఫిల్ అయిపోయింది మెమోరీ అలొకేషన్లో ఓకేనా ఇంకా క్యారెక్టర్స్లో ఉన్న నేమ్ ఎంత వన్ బైట్లో ఫిల్ అయిపోయింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్ నేమ్ క్లాస్ నేమ్ ఎలా నెక్స్ట్ క్లాస్ బ్యాంక్ బ్యాంక్లో చూద్దాం బ్యాంక్లో ఎలా ఫిల్ అయింది క్లాస్ బ్యాంక్ అని పెట్టి ఇంటి అకౌంట్ నెంబర్ పెట్టాం క్యార్ స్టేటస్ అని పెట్టాం ఇలా పెడితే మనకి ఏమైంది ఇక్కడ ప్రింట్ అయింది అట్లాగే మెమోరీ అలొకేషన్ లాగా ఓకేనా ఫ్రెండ
ఫస్ట్ మనం స్ట్రక్చర్ చేసాం కదా ఆ స్ట్రక్చర్ లాగే క్లాస్ సేమ్ డిట్టో అలాగే ఉంటుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఈనం ఈనం అంటే ఏంటిది అటాచింగ్ నేమ్స్ నెంబర్స్ అటాచింగ్ నెంబర్స్ నేమ్స్ వాటిని ఏమంటాం మనము ఈనం అంటాము కలర్స్ రెడ్ కలర్ బ్లూ కలర్ రెడ్ కలర్ తీసుకున్నాం బ్లూ కలర్ తీసుకున్నాము ఇంకోటేమో గ్రీన్ కలర్ తీసుకున్నాము జీరో వన్ టూ త్రీస్తో పెట్టాం మనం అది ఓకేనా సి అవుట్ రెడ్ అని పెట్టాం అనుకున్నప్పుడు మనకి ఏమైంది రెడ్ ప్రింట్ అయిపోయింది మనకు అవుట్పుట్లో ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇది మనకి యూజర్ డిఫైన్ డేటా టైప్స్ గురించి ఇప్పుడు డిరైవ్ డేటా టైప్స్ గురించి చూద్దాము డిరైవ్ డేటా టైప్స్ అంటే ద డేటా టైప్స్ దట్ ఆర్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ దీస్ ప్రిమిటివ్ అండ్ బిల్ట్ ఇన్ డేటా టైప్స్ ఆర్ రిఫర్డ్ యాజ్ టు డిరైవ్ డేటా టైప్స్ దీస్ టైప్స్ ఆర్ ఫంక్షన్స్ యారేస్ పాయింటర్స్ వీటిని అన్నిటిని ఏమంటాం మనము డిరైవ్డ్ డేటా టైప్స్ అని అంటాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఈ ప్రిమిటివ్ ఇప్పుడు దాకా మనం ఏం చూసాము ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ యూజర్ ఇవన్నీ బిల్ట్ ఇన్ డేటా టైప్స్ ఇవన్నిటిని చూసామో దాంట్లో ఉండేవి మనము వీటిని అన్నిటి కలిపితేనే డిరైవ్డ్ డేటా టైప్స్ అంటాము మనం ఎగ్జాంపుల్గా ఫంక్షన్స్ యారేస్ ఫంక్ష పాయింటర్స్ రిఫరెన్స్ వీటిని అన్నిటినీ మనము ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం డిరైవ్ డేటా టైప్స్లో మన ఫంక్షన్స్ని కూడా యూజ్ చేస్తాం ఫంక్షన్ నేమ్ స్టేట్మెంట్ టాస్క్ టు డూ ఫస్ట్ మనం ఫంక్షన్ ఇచ్చాము ఒక టాస్క్ ఇస్తాము లైక్ ఏ సీజ్ ఇక్కడ స్టే ప్లస్ బి అది ఒక టాస్కే కదా అవుట్పుట్లో ఏం రావాలని అట్లాగా మళ్ళీ మెయిన్ రాస్తాము మెయిన్లో ఏం రాస్తాము ఏమి రావాలా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి అన్నీ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఏం అవుట్పుట్లో ఏం రావాలి బాటమ్ టు టాప్ మనకి రీడ్ చేసిద్ది ఓకేనా మనం కొంచెం ఫంక్షన్ అంటే చూసామా ఇప్పుడు పాయింటర్స్ చూద్దాం ఇంట స్టార్ స్టార్ అనేదాన్ని పాయింటర్ అంటాము స్టార్ పి పి పీజ్ ఈక్వల్స్ టు అండ సింబల్ అడ్రస్ మెన్షన్ చేసిద్ది ఈ ఎక్స్లో ఉన్న అడ్రస్ మొత్తం ఎక్కడికి పోయిద్ది పాయింటర్లోకి పీకి పోయిద్ది సో మనకి ఇక్కడ ఏముంది పా స్టార్ పీజ్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ టెన్ అనే వాల్యూ దేనికి అసైన్ అయ్యి ఉంటుంది ఎక్స్లో ఉన్ ఎక్స్ దాన్ని ఇండైరెక్ట్గా మనము ఇక్కడ చెప్తున్నాము ఓకేనా అడ్రస్ ఎక్స్ పాయింటర్లో ఉంటుంది ఓకేనా ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ వాల్యూ ఉంది కదా టెన్ వాల్యూ ఆ టెన్ వాల్యూ ఎక్కడికి పోయిద్ది ఎక్స్లోకి పోయిద్ది పాయింటర్లోకి పోయిద్ది అట్లా అయినా అనొచ్చు ఓకేనా యారే కలెక్షన్ ఆఫ్ సిమిలర్ రే సిమిలర్ వేరియబుల్ సిమిలర్ వేరియబుల్స్ అంటే ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాము స్ట్రింగ్ స్ట్రింగ్ త్రీ క్యాన్ స్ట్రింగ్ త్రీ ఇక్కడ మనం ఒక ఒక మెమొరీ అలోకేషన్ చేసాము దాంట్లో ఏమున్నాయి త్రీ ఉన్నాయి ఏంటి అవి ఎక్స్ వై జెడ్ ఇక్కడ ఎక్స్ అనుకోండి ఇక్కడ వై అనుకోండి ఇక్కడ జెడ్ అనుకోండి ఇది జీరో వన్ టూ త్రీ ఇక్కడ మెమొరీ అలోకేట్ అయింది ఓకేనా నెక్స్ట్ మళ్ళీ అక్కడే జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇక్కడ ఏందన్నాయి స్ట్రింగ్ ఫోర్ ఉందని కదా చెప్తాగండి ఒక్క నిమిషం కన్ఫ్యూజన్గా ఉంది కదా ఇక్కడ ఇక్కడ ఎంత ఉంది స్ట్రింగ్ ఫోర్ సో మనం ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ వచ్చాయి ఇక్కడ వన్ ఇక్కడ టూ ఇక్కడ త్రీ ఇక్కడ ఫోర్ సో ఇక్కడ ఏమైంది ఎక్స్ వై జెడ్డే కదా ఇక్కడ ఎక్స్ ఇక్కడ వై ఇక్కడ జెడ్ ఇది మిగిలిపోయింది కదా త్రీ అని రాయండి ఇక్కడ జీరో వన్ టూ త్రీ ఓకేనా ఇట్లాగా మనము యారేని రిప్రజెంట్ చేస్తాము అని అర్థం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇంకా నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇన్స్టా లింక్ అండ్ టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇస్తున్నాను దాంట్లో అప్డేట్స్ని తెలుసుకోండి లేటెస్ట్గా నేను ఏం పెడుతున్నాను అని థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ షేర్